हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में ठीक है माई ऑफिशियल चैनल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट में आपको स्वागत करता हूं संविदा शिक्षक वर्ग तीन ठीक है संविदा शिक्षक वर्ग तीन की मैं वीडियो लेके आया हूं ये, ये फर्स्ट वीडियो है बाल विकास पैडोगी की मेरी फर्स्ट वीडियो है ठीक है इसके अलावा आप मेरे चैनल में और भी सब्जेक्ट की वीडियो है वो आप प्ले में जाके आप चैनल भी देख सकते हैं ठीक है फिर बाल विकास पैडोगी की मेरी फर्स्ट वीडियो है बहुत समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ लेकिन बहुत समय के बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है बाल विकास पैडोलॉजी की तो ये पहला थ्योरिकल है ठीक है पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कॉन्सेप्ट ये है कि बाल विकास जो पैडोलॉजी होगी ठीक है बाल विकास की जो पैडोलॉजी होगी मैं बाल विकास की पैडोलॉजी यहाँ भी कर रहा हूँ ठीक है बाल विकास के मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी कराऊँगा ठीक है और बाल विकास भी मैं यहाँ पे कराऊंगा ठीक है तो बाल विकास की पैडोलॉजी के अलावा मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये ये फर्स्ट जो मेरी वीडियो है इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा पहले ये समझ लीजिए इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि पहले पहला जो पार्ट होगा पहले पार्ट में मतलब जितने भी इसके पार्ट बनेंगे ठीक है जितने भी पार्ट बनेंगे पहले थ्योरिकल पार्ट होगा ठीक है पहले थ्योरिकल पार्ट होगा एक एक टॉपिक का पहले थ्योरिकल पार्ट होगा थ्योरिकल पार्ट के बाद उसके क्या होंगे एम होगा ठीक है जैसे क्या होगा जैसे ये ये थ्योरिकल पार्ट हो गया ठीक है इस थ्योरिकल पार्ट के बाद आपको इसका एम सी क्यू कराऊंगा कि इससे रिलेटेड और इसके इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो जैसे आज आज का ये फर्स्ट पार्ट है ठीक है आज का ये फर्स्ट पार्ट है फिर इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन और बनेंगे इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकेंगे वो मैं कराऊंगा यहाँ पे ठीक है तो ये पहला पार्ट है सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें ठीक है और दोस्तों तक अपने शेयर करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही इसके अलावा भी मेरे सेशन पे और भी वीडियो है ये मेरे चैनल पर और भी वीडियो है तो आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के लिस्ट में चले जाइए वहाँ पर और सारी वीडियो आप देख सकते हैं ठीक है तो ये फर्स्ट पार्ट है बाल विकास का फर्स्ट पार्ट में पर्यावरण भी कराऊंगा यहाँ पे मैथ्स भी कराऊंगा मैथ्स के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा यहाँ ठीक है मैथ्स के वहाँ पे शिक्षा वर्ग तीन के मैथ्स का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा कि कितने क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं मैथ के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा केवल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा केवल प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे मैथ्स की ठीक है बाल विकास पैडोबाजी भी कराऊंगा हिंदी भी कराऊंगा मैं ठीक है हिंदी भी कराऊंगा बाल विकास भी कराऊंगा ठीक है और इंग्लिश भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं इंग्लिश भी कराऊंगा इंग्लिश के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा ठीक है तो सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भी नहीं दोस्तों तक अपने शेयर करिए ठीक है दोस्तों तक अपने शेयर करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए सेशन स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग में देखिए क्या है बाल विकास की क्या है अवधारणा ठीक है बाल विकास की क्या है अवधारणा ठीक है तो बालक के विकास की प्रक्रिया ठीक है अवधारणा मतलब क्या बालक के विकास की प्रक्रिया तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि बालक का जो विकास होगा ठीक है बालक के विकास की क्या अवधारणाएं ठीक है बालक के विकास की अवधारणाएं बालक के विकास की क्या अवधारणा चलिए देख लीजिए बालक के विकास की अवधारणा क्या है देखिए बालक से आशय क्या है बालक से आशय है ठीक है बालक से आशा है बालक से आशा है कि बालक के विकास की प्रक्रिया बालक के जो विकास की जो प्रोसेस है ठीक है याद रखिएगा बालक के विकास की जो प्रोसेस है यह गर्भ से बच्चे के आगमन के साथ प्रारंभ हो जाती है ठीक है बालक के बालक का जो विकास होता है ठीक है याद रखिएगा बालक के विकास की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है वो गर्भ से ही स्टार्ट बच्चे के गर्भ से ही बच्चे के आगमन बच्चे के आगमन तक ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है स्टार्ट रहती है और यह किशोरा अवस्था तक सतत चलती रहती है कब तक किशोरा अवस्था तक फतत चलती रहती है कब तक चलती रहती है किशोरा अवस्था तक फतत चलती रहती है किंतु बाल विकास के तहत याद रखिएगा किंतु बाल विकास के तहत किशोरा अवस्था तक को ही लिया जाता है किंतु बाल विकास का जो बाल विकास के तहत किशोर अवस्था तक ही लिया जाता है ठीक है बालक के जो विकास की याद रखिएगा बालक के जो विकास की जो प्रक्रिया है कहाँ से स्टार्ट हो जाती है माँ के माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है बालक की जो बालक की जो प्रक्रिया है मतलब उसकी जो प्रक्रियाएं हैं जो प्रोसेस हैं वो बाल विकास की उसके विकास की जो प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है और फतक कहाँ तक चलती है किशोर अवस्था तक फतक प्रक्रियाएँ चलती रहती कब तक चलती रहती है किशोर अवस्था तक फतक प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं ठीक है 
नेक्स्ट देखिए देखिए बाल बाल विकास की जो अवधारणाएं हैं ठीक है बाल विकास की जो अवधारणाएं हैं मतलब जो प्रोसेस है बाल विकास की जो प्रोसेस है अत्यंत क्या है व्यापक है ठीक है अत्यंत क्या है व्यापक है बाल विकास की जो प्रक्रियाएं हैं ठीक है बालक की जो विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है अत्यंत व्यापक है जिसमें बच्चे के ठीक है जिसमें बच्चों के शारीरिक ठीक है जिसमें बच्चों बालक बालक के विकास की जो अवधारणाएं हैं ठीक है बाल विकास की जो अवधारणाएं हैं जिसमें बच्चों के शारीरिक ठीक है बच्चों के शारीरिक मानसिक भाषी ठीक है और सामाजिक भावनात्मक आदि को शामिल किया जाता है बालक के विकास की जो अवधारणा है बालक के विकास की जो प्रक्रिया है अत्यंत व्यापक है जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे के शारीरिक विकास हो गया शारीरिक विकास हो गया मानसिक विकास हो गया भाषी विकास हो गया सामाजिक विकास हो भावनात्मक विकास हो गया आदि को शामिल किया जाता है किसके अंतर्गत बाल विकास की अवधारणा के अंतर्गत याद रखिए बाल विकास की अवधारणा क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विकास की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन दे देगा जिसमें कुछ आपको आंसर दे देगा जैसे देख शारीरिक दे दिया मानसिक दे दिया भाषी और कुछ एक एक और दे दिया कि जैसे सतत कुछ और दे दिया ठीक है तो इसमें बालक के विकास की जो अवधारणा है आप याद रखिएगा बालक के विकास की जो अवधारणा है जिसमें बच्चों का क्या होता है शारीरिक विकास होता है मानसिक विकास होता है भाषी और सामाजिक भावनात्मक आदि को शामिल किया जाता है याद रखिए किसमें बच्चे के विकास की अवधारणा में ठीक है नेक्स्ट देखिए बाल शिक्षा का जो सीधा संबंध है बच्चे बाल शिक्षा का जो सीधा संबंध है ठीक है याद रखिए बाल शिक्षा का जो सीधा संबंध है बच्चे के मानसिक ठीक है कहाँ से बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास से है ठीक है बाल शिक्षा का जो सीधा संबंध है ठीक है बालक के जो शिक्षा का जो सीधा संबंध है बाल शिक्षा का जो सीधा संबंध है बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है ठीक है बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है ठीक है बच्चे का बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है ठीक है बच्चे का जो मानसिक विकास होगा वो किसके माध्यम से शिक्षा के माध्यम से ही होता है उसके इन्वायरमेंट के माध्यम से होता है वातावरण के माध्यम से होता है उसके परिवार के वातावरण के माध्यम से बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास स्टार्ट होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि क्रमिक परिवर्तनों का नाम मतलब ये जो परिवर्तन है जैसे शारीरिक विकास हो गया मानसिक विकास हो गया क्रमिक परिवर्तन मतलब क्या क्रमिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे शारीरिक हो गया मानसिक हो गया भाषी हो गया सामाजिक सामाजिक हो गया भावनात्मक हो गया क्रमिक परिवर्तनों का नाम क्या है विकास है ठीक है क्रमिक परिवर्तनों का नाम क्या है विकास है ठीक है याद रखिए क्रमिक परिवर्तन मतलब क्रमिक परिवर्तन मतलब बच्चे का क्रमिक परिवर्तन कैसे होता है जैसे शारीरिक हो गया मानसिक हो गया भाषी और सामाजिक भावनात्मक आदि को शामिल किया जाता है क्रमिक परिवर्तनों में ठीक है तो क्रमिक परिवर्तन का नाम ही क्या है विकास है और विकास क्या है एक क्रमिक प्रक्रिया है विकास क्या है विकास क्या है एक क्रमिक प्रोसेस है एक प्रक्रिया विकास क्या है एक प्रोसेस है एक प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से ही बच्चे के स्टार्ट हो जाती है विकास की जो प्रक्रिया है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए कि जो आजीवन किसी न किसी रूप में चलती रहती है विकास की जो प्रक्रिया है याद रखेगा बच्चे के विकास की जो प्रक्रिया है आजीवन ठीक है आजीवन किसी न किसी रूप में चलती रहती है अतः बालक विकास भी एकाकी नहीं होते हैं एकाकी नहीं होते अपित क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं अतः बालक का जो विकास है एकाकी नहीं मतलब रुका हुआ नहीं होता है अपित क्रमिक रूप से आगे बढ़ता रहता है ठीक है जो आजीवन किसी न किसी रूप में चलती रहती बालक के जो विकास की जो प्रक्रिया है याद रखिएगा बालक के विकास की जो प्रक्रिया है आजीवन किसी न किसी रूप में चलती रहती है अतः बालक का जो विकास है रुका नहीं रुका रुकता नहीं है स्टॉप नहीं होता है किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता रहता है चलता रहता है ठीक है तो ये बालक के विकास की क्या है अवधारणाएं हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए मानव विकास की अवधारणा अब मानव विकास की अवधारणा देखिए मानव विकास की अवधारणा मतलब बालक के विकास की भी अवधारणा है मानव मानव विकास की अवधारणा या बालक के विकास की अवधारणा एक ही चीज है ठीक है तो मानव विकास की अवधारणाएं क्या है मतलब मानव के विकास की जो प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है वैसे प्रक्रिया तो स्टार्ट हो जाती है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है बालक के विकास की जो प्रक्रिया है माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाती है लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ शोषण हो गए तो इनके अनुसार कैसे जैसे शैली के अनुसार ठीक है साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट हो गए अब शैली के अनुसार मतलब इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने परिभाषाएं दी हैं जैसे ठीक है मानव के विकास की जो अवधारणा है विकास की जो प्रक्रिया है उन्होंने वैज्ञानिक कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार विकास की प्रक्रिया को बताया ठीक है विकास की प्रक्रिया को बताया तो शैले के अनुसार शैले के अनुसार क्या बोलते हैं देखिए शैले साहब क्या बोलते हैं कि शैले के अनुसार याद रखेगा 
क्वेश्चन पूछ लेता है कि शैली के अनुसार विकास की प्रक्रिया कौन सी है सैसव काल कब से कब तक है बाल्य काल कब देखिए सैसव काल की अगर हम बात करें ठीक है शैली के अनुसार की मैं बात कर रहा हूँ शैली के अनुसार याद रखिएगा शैली के अनुसार सैसव जो काल होता है वो एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक का होता है याद रखिएगा सैसव जो काल होगा ठीक है सैसव काल कब होगा एक वर्ष से तीन वर्ष तक का जो समय होता है वो सैसव काल होता है किसके अनुसार शैले के अनुसार ठीक है शैले के अनुसार सैसव जो काल होता है वो एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक होता है बाल्य काल की अगर हम बात करें बाल्य काल ठीक है बाल्य काल की अगर मैं बात करता हूँ शैले के अनुसार शैले के अनुसार याद रखेगा शैले के अनुसार बाल्य काल हर साइंटिस्ट का अपना 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 अलग अलग एक काल बताया उन्होंने ठीक है अलग अलग विकास की अवधारणाएं बताई हर साइंटिस्ट अपने अपने विकास की अलग अलग बाल्य के बच्चों के बच्चों के विकास की अलग अलग अवधारणाएं बताई है ठीक है तो ये शैले के अनुसार है शैले के अनुसार मतलब सैसो काल एक से तीन वर्ष तक का माना जाता है सैसो काल एक से तीन वर्ष तक का बाल्य काल की अगर हम बात करें तो पांच से बारह वर्ष तक का इन्होंने बाल्य काल माना है पांच से बारह वर्ष तक का इन्होंने बाल्य काल माना याद रखिएगा कि किसके अनुसार है ये याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है ये हमें याद रखिए किसके अनुसार है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर इन्होंने आपने मिस कर दिया ठीक है इनके डेट को अगर आपने मिस मिस कर दिया तो फिर आपको वो आंसर गलत हो जाएगा ठीक है तो बाल्यकाल कब बाल्यकाल शैली के अनुसार कब से पांच वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक का बाल्यकाल कहलाएगा किशोर अवस्था की अगर हम बात करें ठीक है शैली के अनुसार किशोर अवस्था की बात करें तो बारह वर्ष से लेकर अठारह वर्ष तक का जो समय होता है वो किशोर अवस्था का होता है किसके अनुसार शैली के अनुसार शैली के अनुसार किशोर अवस्था का जो समय है बारह से अठारह वर्ष तक का होता है बाल्यकाल का जो समय होता है देखिए बाल्यकाल का जो समय होता है पाँच से बारह वर्ष तक का होता है किसके अनुसार बाल बाल पाँच से कहाँ पाँच से बारह वर्ष तक का ठीक है पाँच से बारह वर्ष तक का समय किसके होता है शैली के अनुसार बाल्यकाल का ठीक है और सैसव काल की अगर हम बात करें तो एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक का जो समय होगा वो शैली के अनुसार सैसव काल होगा क्या होगा शैली के अनुसार सैसव काल होगा ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए रॉस के अनुसार ठीक है नेक्स्ट किसके अनुसार रॉस के अनुसार साइंटिस्ट रॉस 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 के अनुसार ठीक है अब रॉस के अनुसार क्या समय है ठीक है रॉस के अनुसार देखिए सैसो काल का जो समय है ठीक है रॉस के अनुसार अगर सैसो काल की अगर हम बात करें तो एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक का जो समय है वो है रॉस के अनुसार सैसो काल ठीक है रॉस के अनुसार सैसो जो काल है वो है आपका एक से तीन वर्ष तक का समय ठीक है इन्होंने आरंभिक बाल्य काल बताया देखिए इन्होंने आरंभिक बाल्य काल बताया हुआ है आरंभिक क्या बताया हुआ है इन्होंने आरंभिक बाल्य काल बताया हुआ ठीक है आरंभिक बाल्य काल तीन वर्ष से लेकर छह वर्ष तक का इन्होंने आरंभिक बाल्य काल बताया हुआ ठीक है सैसो काल कब से कब तक इन्होंने बताया सैसो काल बताया उन्होंने एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक का जो समय होता है रॉस के अनुसार वो सैसो काल होता है आरंभिक बाल्य काल की अगर हम बात करें आरंभिक बाल्य काल ठीक है आरंभिक बाल्य काल की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है तीन वर्ष से लेकर छह वर्ष तक का जो समय होता है वो होता है आरंभिक बाल्य काल का उत्तर बाल्यकाल ठीक है ये उत्तर बाल्यकाल लिखा हुआ है उत्तर बाल्यकाल की अगर हम बात करें उत्तर बाल्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है छह वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक का जो समय होता है वो होता है उत्तर बाल्यकाल का रॉस के अनुसार की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है याद रखिएगा रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यकाल का जो समय होता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यकाल का जो समय है कब से कब तक है रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यकाल का जो समय है वो कब से कब तक है तो आपको बताना है छ वर्ष से लेकर छह वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक का जो समय है वो उत्तर बाल्यकाल का समय कहलाता है किसके अनुसार रॉस के अनुसार किसके अनुसार रॉस के अनुसार ठीक है तो रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यकाल का जो समय है वो छह से कब तक है बारह वर्ष तक का समय उत्तर बाल्यकाल का लगता है किशोर अवस्था की बात करते हैं रॉस के अनुसार किशोर अवस्था क्वेश्चन पूछ सकता है किशोर अवस्था रॉस के अनुसार किशोर अवस्था कब से कब तक है तो रॉस के अनुसार किशोर अवस्था है बारह वर्ष से लेकर अट्ठारह वर्ष तक का जो समय है वो है किशोर अवस्था का ठीक है बारह वर्ष से लेकर अट्ठारह वर्ष तक का जो समय है वो है आपका किशोर अवस्था का ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए कॉल्सनिक के अनुसार कॉल्सनिक के अनुसार की अगर हम बात करें कॉल्सनिक देखिए कॉल्सनिक के अनुसार क्या है ठीक है कॉल्सनिक के अनुसार कौन सी कौन सी अवस्था कितने समय तक की है ठीक है कॉल्सनिक के अनुसार की अगर हम बात करें तो देखिए गर्भाधान से जन्म तक ठीक है गर्भाधान से जन्म तक मतलब जन्म से पूर्व याद रखिएगा 
कॉल्सनिक ने कहा है कॉल्सनिक ये कहा है कॉल्सनिक साहब ने ये कहा है कि गर्भ गर्भाधान से जन्म तक मतलब जन्म से पूर्व का काल जन्म से पूर्व काल गर्भाधान मतलब 250 से 300 दिन तक रहता है ढाई से 300 दिन तक जन्म से जन्म से पूर्व का काल गर्भाधान कहलाता है ठीक है जो ढाई से तीन दिन तक रहता है ठीक है जो ढाई से कब से याद रखिएगा ढाई से पहला जो उनका कॉल है ठीक है पहला जो कॉल है उनका पहला कॉल है गर्भाधान से जन्म तक ठीक है गर्भाधान से जन्म तक मतलब जन्म से पूर्व का जो कॉल पहले का जो कॉल है गर्भाधान से मतलब ढाई से तीन सौ दिन तक का रहता है कब से कब तक ढाई सौ से तीन सौ दिन का रहता है ढाई सौ से तीन सौ दिन का रहता है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इनका सैसो काल की अगर हम बात करें इनके सैसो काल की अगर हम बात करें इन्होंने सैसो काल कब से कब तक माना है देखिए इन्होंने सैसो काल जन्म से तीन या चार सप्ताह का माना है ठीक है इन्होंने सैसो काल कॉल्सनिक के अनुसार याद रखिए कॉल्सनिक के अनुसार की बात कर रहा हूँ मैं कॉल्सनिक के अनुसार सैसो जो कॉल है वो जन्म से तीन से चार सप्ताह का माना हुआ है जन्म से तीन से चार सप्ताह का माना हुआ इन्होंने सैसो काल आरंभिक सैसो काल की अगर हम बात करें आरंभिक सैसो काल है एक एक या दो माह या पंद्रह माह तक ठीक है आरंभिक सैसो काल की अगर हम बात करते हैं ठीक है आरंभिक सैसो काल की अगर बात करें आप ठीक है आरंभिक सैसो काल की अगर बात करते हैं तो एक या दो माह एक या दो माह या पंद्रह माह तक का जो समय होता है वो आरंभिक सैसो काल का होता है कॉल्सनिक के अनुसार ठीक है कॉल्सनिक के अनुसार आरंभिक सैसो काल ठीक है आरंभिक सैसो काल ठीक है क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैसो कॉल्सनिक के अनुसार आरंभिक सैसो काल कब से कब तक है एक या दो माह या पंद्रह माह तक चलता है आरंभिक सरसों काल कॉल्सनिक के अनुसार ठीक है यहाँ पे उत्तर वाले काल उत्तर यहाँ पे क्या लिखा हुआ उत्तर सैसो काल ठीक है नेक्स्ट नंबर है आपका उत्तर सैसो काल नेक्स्ट नंबर है आपका उत्तर सैसो काल याद रखिए उत्तर सैसो काल कॉल्सनिक के अनुसार पंद्रह माह से लेकर तीस माह तक चलता है पंद्रह माह से तीस माह तक का उत्तर सैसो काल चलता है किसके अनुसार कॉल्सनिक के अनुसार ठीक है कॉल्सनिक के अनुसार उत्तर जो सैसो काल होता है वो पंद्रह माह से लेकर तीस माह तक चलता है ठीक है पूर्व बाल काल की अगर हम बात करें देखिए पूर्व बाल काल ठीक है पूर्व पूर्व क्या है पूर्व बाल काल की अगर हम बात करते हैं तो ढाई ढाई वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक का चलता है इनका पूर्व बाल काल इन्होंने माना है कॉल्सनिक ने माना है कि पूर्व जो बाल काल होता है ठीक है उन्होंने उन्होंने बात माना हुआ है कि पूर्व बाल काल ठीक है उत्तर सैसो काल के बाद पूर्व बाल काल आता है ठीक है उत्तर सैसो काल के बाद क्या आता है पूर्व बाल काल आता है और पूर्व बाल काल इन्होंने कब तक माना है ढाई वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक का उन्होंने पूर्व बाल काल माना हुआ है ठीक है फिर उत्तर बाल काल इन्होंने उत्तर ये उत्तर सैसो काल है याद रखिएगा यहाँ पर उत्तर सैसो काल है यहाँ पर उत्तर बाल काल है ठीक है उत्तर सैसो काल कंफ्यूज मत हो जाइएगा यहाँ पे उत्तर सैसो काल है पंद्रह माह से लेकर तीस माह तक का उत्तर सैसो काल चलता है उत्तर बाल्य काल की अगर बात करें तो नौ वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक ठीक है नौ वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक क्या चलता है उत्तर बाल्य काल चलता है ठीक है उत्तर बाल्य काल की अगर बात करें तो उत्तर बाल्य काल की अगर हम बात करते हैं तो नौ वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक का जो समय होता है वो होता है उत्तर बाल्य काल का किसका समय होता है उत्तर बाल्य काल का जो समय होता है वो होता है नौ वर्ष बारह वर्ष तक का ठीक है किशोरावस्था की अगर बात करते हैं तो कॉल्सनिक के अनुसार कॉल्सनिक के जो अनुसार है किशोरावस्था होती है बारह वर्ष से इक्कीस वर्ष तक का जो समय होता है वो कॉल्सनिक के अनुसार होता है किसका किशोरावस्था का कॉल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था का जो समय होता है वो बारह वर्ष से इक्कीस वर्ष तक का जो समय होता है वो होता है किशोरावस्था किसके अनुसार कॉल्सनिक के अनुसार ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट डॉक्टर डॉक्टर ऑर्नेस ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार ठीक है डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार ये कौन कौन से कॉल में बटा हुआ है ठीक है डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार देखिए सैसो काल की अगर बात करें ठीक है और डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार की अगर बात करते हैं सैसोवा आस्था सैसवा अवस्था कब से कब तो कब तक होती है जन्म से पाँच या छः वर्ष तक सैसव अवस्था करते डॉक्टर ऑर्नेस्ट जोन्स के ऑर्नेस्ट जोन्स के अनुसार ठीक है जन्म से पाँच या छः वर्ष तक चलती है इनकी सैसव अवस्था इन्होंने बताया हुआ है ठीक है तो हर साइंटिस्ट का एक अपना अपना अलग विकास इन्होंने बताया हुआ कि बच्चे का जन्म का विकास कैसे होता है ठीक है और उनके विकास की जो प्रक्रिया है कैसी होती है ठीक है और उन विकास उनका विकास का क्या प्रोसीजर होता है उन्होंने हर साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग तरीके से बताया हुआ है ठीक है तो सैसव आस्था इन्होंने बताया हुआ है कि सैसव आस्था कब से कब तक चलती है सैसव आस्था देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि सैसव आस्था जो होती है जन्म से पाँच या छः वर्ष तक चलती है जन्म से पाँच या छः वर्ष तक चलती है इन्होंने बताया हुआ सैसव आस्था 
ठीक है बाल्यावस्था की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर अर्निस्ट जोन्स ने बताया हुआ है कि बाल्यावस्था जो होती है ठीक है कौन सी अवस्था बाल्यावस्था याद रखिएगा बाल्यावस्था जो होती है छः से बारह वर्ष तक की बाल्यावस्था होती है कब से छः से बारह वर्ष तक की क्या होती है बाल्यावस्था होती है डॉक्टर ऑर्निस्ट जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था जो होती है छः से बारह वर्ष तक की होती है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है किशोरावस्था है ठीक है नेक्स्ट किशोरावस्था देखिए किशोरावस्था इन्होंने बताया हुआ किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की होती है किशोरावस्था ठीक है किशोरावस्था कब से कब तक की होती है किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो ये होती है 12 से 18 वर्ष तक की डॉक्टर आर्मिस जोन्स के अनुसार किशोरावस्था जो होती है वो कब से कब तो कब तक होती है बारह वर्ष से लेकर अट्ठारह वर्ष तक की अवस्था होती है किशोरावस्था डॉक्टर ऑर्निस जोन्स के अनुसार ठीक है यहाँ पे फिर इन्होंने बताया हुआ प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था किसी ने किसी ने नहीं बताया हुआ है डॉक्टर ऑर्निस जोन्स ने बताया हुआ है कि प्रौढ़ा अवस्था जो होती है अठारह वर्ष के बाद होती है ठीक है प्रौढ़ावस्था क्या होती है अठारह वर्ष के बाद की जो अवस्थाएँ अठारह वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो फिर प्रौढ़ावस्था में चेंज होने लगती है धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में चेंज होने लगती है ठीक है प्रौढ़ावस्था अठारह वर्ष के बाद ही उन्होंने बताया हुआ कि प्रौढ़ावस्था जो होती है अठारह वर्ष के बाद चेंज होने लगती है ठीक है नेक्स्ट देखिए देखिए निम्न में से जो बाल विज्ञान इन्होंने जितनी सारी बाल विज्ञान जिन इन्होंने जितने भी साइंटिस्ट ने विकास की प्रक्रियाएँ बताई हैं विकास के जो कॉल बताए हुए हैं उनमें तीन महत्वपूर्ण विकास हैं ठीक है बाल विकास की तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जितने भी साइंटिस्टों ने बताया हुआ है इन सभी साइंटिस्टों में से बाल विकास की तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं ठीक है तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं कौन सी वो देख लेते हैं तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं एक तो सहस्वास्था होती है तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं ठीक है बालक के विकास की तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं इन सभी साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ठीक है इन सभी साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बालक के विकास की जो प्रक्रिया है महत्वपूर्ण तीन अवस्थाएं होती हैं एक तो सहस्वास्था होती है जो जन्म से पाँच से छः वर्ष तक चलती है ठीक है बालक के डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स के अनुसार जो मानते डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स मानते हैं कि बालक के विकास की बालक के विकास की तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं कौन मानता है डॉक्टर जे डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स मानते हैं कि बालक के विकास की जो महत्वपूर्ण तीन अवस्थाएँ होती हैं महत्वपूर्ण तीन अवस्थाएँ होती हैं एक तो सहस्वास्था होती है जो पाँच से छः वर्ष तक चलती है कब से पाँच से छः वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था होती है जो जन्म से जो जन्म से छः वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक सॉरी जो छः से बारह वर्ष तक चलती है ठीक है बाल सहस्वास्था की बात करें सहस्वास्था की बात करते हैं तो सहस्वास्था की बात करें तो ये पाँच से छः वर्ष तक चलती है पाँच से कितने वर्ष तक पाँच से छः वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था छः से बारह वर्ष तक की छः से बारह वर्ष तक की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था ठीक है छः से बारह वर्ष तक की अवस्था कौन सी है आपकी बाल्यावस्था है किशोरावस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये बारह से अठारह वर्ष तक चलती है आपकी किशोरावस्था ठीक है किशोरावस्था किस कब तक चलती है किशोरावस्था किशोरावस्था चलती है आपकी बारह से अठारह वर्ष तक की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है ठीक है और किशोरावस्था के बाद आपकी प्रौढ़ावस्था आ जाती है अठारह वर्ष के बाद की जो अवस्थाएँ होती हैं ठीक है अवस्थाएँ होती हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाती है ठीक है तो किशोरावस्था कब से कब होती है याद रखिएगा किशोरावस्था में डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स ने तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएँ बताया डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स ने महत्वपूर्ण तीन अवस्थाएँ बताया जो मैंने अपनी पिछला बताया कौन ठीक है कौन देखिए डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स ये डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स ने महत्वपूर्ण तीन अवस्थाएं बताया हुआ है ठीक है कौन कौन सी वो देख लेते हैं देखिए डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स ने तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताया है एक तो सहस्वास्था होती है ठीक है एक तो सहस्वास्था होती है जो जन्म से पाँच से छः वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था होगी बाल्यावस्था छः से बारह वर्ष तक की बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था जो होती है वो बारह से अठारह वर्ष तक की जो बारह वर्ष से अठारह वर्ष तक का जो समय होता है वो होता है किशोरावस्था का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखिए सहस्वास्था ठीक है नेक्स्ट देखिए सहस्वास्था ठीक है तो सहस्वास्था इसके दो पार्ट होते हैं ठीक है डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ कि सहस्वास्था सहस्वास्था की अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं ठीक है सहस्वास्था कितने पार्ट होते हैं याद रखिएगा सहस्वास्था के दो पार्ट होते हैं किसके अनुसार डॉक्टर ऑर्नेस जोन्स के अनुसार सहस्वास्था के दो पार्ट होते हैं एक तो जन्म से तीन वर्ष तक जन्म से तीन वर्ष तक का जो तीव्र वर्ष तक का जो समय है उसको क्या बोलते हैं तीव्र विकास काल बोलते हैं ठीक है तीव्र विकास काल बोलते हैं जन्म से तीन वर्ष तक का जो समय है जन्म से तीन वर्ष का समय है उसको बोलते हैं हम तीव्र विकास काल ठीक है उसको क्या बोलते हैं तीव्र विकास काल बोलते हैं और तीन से छः वर्ष का जो समय होगा तीन से छः वर्ष का प्रारंभिक समाजीकरण काल है ठीक है तीन उसके बाद तीन से छः वर्ष का 
पहले तो जन्म से तीन वर्ष तक का जो काल होता था इसको दो पार्ट में सहसवास्था को दो पार्ट में बांटा बाटा गया है सहसवास्था को दो पार्ट में बांटा हुआ है एक तो फर्स्ट नंबर है पर तीन वर्ष तक का ती, तीन वर्ष तक का जो समय है उसको क्या बोलते हैं हम तीव्र विकास काल बोलते हैं ठीक है थीके? फिर छः तीन से छः वर्ष तक का प्रारंभिक सामाजिकरण का काल होता है तीन से छः वर्ष तक का जो समय होता है प्रारंभिक सामाजिकरण का काल होता है ठीक है फिर इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं सहसवास्थवा काल की विशेषताएँ क्या है ठीक है सहसवास्था की विशेषताएँ क्या है ठीक है इस समय होती क्या है इस समय होता क्या है तो सैसवा काल की विशेषताएं देख लेते हैं सैसवा काल की विशेषताएं क्या है देखिए सैसवा काल की एक एक करके विशेषताएं देख लेते हैं सैसवा काल की जो विशेषताएं हैं वो है मानसिक शारीरिक विकास की गति दर अत्याधिक होती है ठीक है याद रखिएगा इस काल में जो सैसवास्था होगी सैसवा काल में क्या होती है मानसिक शारीरिक ठीक है शारीरिक मानसिक और शारीरिक विकास की जो गति होती है उसकी दर क्या होती है अत्याधिक होती है विकास की गति क्या होती है अत्याधिक होती है सैसवा अस्था काल की भी जो विशेषताएं हैं उनमें क्या है मानसिक हो गया और शारीरिक हो गया मानसिक विकास और शारीरिक विकास की गति जो होती है अत्याधिक होती है सैसव अस्था काल में ठीक है सैसव अस्था काल में जो विकास की जो गति है वो मानसिक और शारीरिक विकास की जो गति है वो अत्याधिक होती है जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा और अनुकरण दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को सीखने की प्रवृत्ति दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है इस काल में ठीक है इस काल में क्या होता है इस काल में जिज्ञासा ठीक है इस काल में क्या होती है जिज्ञासा ठीक है और दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो कुछ ज़्यादा होती है ठीक है जिज्ञासा मतलब कुछ सीखने की प्रवृत्ति ठीक है कुछ सीखने की प्रवृत्ति कुछ जानने की प्रवृत्ति जो होती है दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है इस काल में ज़्यादा होती है ठीक है भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है ठीक है भाषा सीखने का जो काल होता है वो सर्वोत्तम समय होता है भाषा सीखने का ठीक है भाषा सीखने का जो सर्वोत्तम समय होता है वो होता है सहसव काल ठीक यहीं से बच्चा भाषा को सीखना स्टार्ट करता है ठीक है नेक्स्ट देखिए शिक्षा की दृष्टि सार्वित महत्वपूर्ण समय होता है और सहसवा जो काल होता है ठीक है शिक्षा की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण काल होता है मतलब किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा ठीक है पढ़ने लिखने की जिज्ञासा ठीक है इस अवस्थाएं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है सीखने की ठीक है सीखने की मान उसका शारीरिक विकास कैसा हो मानसिक विकास कैसा हो इस अवस्था में ज़्यादातर होती है ठीक है शिक्षा की दृष्टि सार्वधिक महत्वपूर्ण काल होता है आपका सैसव काल ठीक है सामाजिकरण का प्रारंभिक चरण भी है ठीक है सामाजिकरण का प्रारंभिक चरण मतलब बच्चा यहाँ से समाज में प्रवेश करता है उसे समाज में पहले से ही जैसे जैसे बच्चा जो जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया उसकी स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो सामाजिकरण का प्रारंभिक चरण मतलब यहाँ से प्रारंभिक उसका बच्चे का सामाजिकरण का प्रारंभिक चरण स्टार्ट हो जाता है मतलब फर्स्ट चरण यहाँ से फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा वो समाज के बारे में समाज से रिलेटेड चीज़ों को चीज़ों को समझने समझने थोड़ा थोड़ा सा देखने के बाद वो तो सामाजिकरण का पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तो सामाजिकरण का प्रारंभिक चरण सैसव काल होता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था की बात करें ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था ठीक है तो बाल्यावस्था की बात इसके भी दो पार्ट होते हैं बाल्यावस्था की दो पार्ट होते हैं ठीक है बाल्यावस्था की दो भी, भी दो भाग होते हैं ठीक है बाल्यावस्था के दो भाग होते हैं एक तो प्रथम भाग होता है देखिए एक तो फर्स्ट पार्ट होता है छः से नौ वर्ष का ठीक है पहला पार्ट क्या होता है छः से नौ वर्ष का होता है जिसमें बच्चों की लंबाई और भाग दोनों में वृद्धि होती है ठीक है दोनों में क्या होती है वृद्धि होती है ठीक है बच्चों की लंबाई बच्चों की लंबाई पहला पार्ट जो है बाल्यावस्था का बाल्यावस्था के भी दो पार्ट होते हैं याद रखिए बाल्यावस्था के भी दो पार्ट होते हैं जैसे सहसवस्था के दो पार्ट होते हैं सहसवस्था के दो पार्ट उन्होंने बताया हुआ है उसी प्रकार बाल्यावस्था के दो पार्ट उन्होंने बताया हुआ है देखिए प्रथम पार्ट क्या होता है छः से नौ वर्ष तक का होता है पहला जो पार्ट होता है छः से नौ वर्ष तक का होता है जिसमें बच्चों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है ठीक है बच्चों की लंबाई ठीक है बच्चों की लंबाई और भार दोनों में भी वृद्धि होती है प्रथम पार्ट है छः से नौ वर्ष तक का द्वितीय पार्ट है नौ से बारह वर्ष तक का ठीक है याद रखिएगा द्वितीय पार्ट तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है क्वेश्चन ऐसे बन सकता है डॉक्टर आर्नेस जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था के कितने पार्ट हैं ठीक है डॉक्टर आर्नेस जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था कितने पार्ट हैं तो बाल्यावस्था के दो पार्ट हैं ठीक है थीके? एक तो प्रथम पार्ट होता है छः से नौ वर्ष तक का द्वितीय पार्ट होता है नौ से बारह वर्ष तक का ठीक है इसमें द्वितीय पार्ट जो होता है द्वितीय पार्ट नौ से बारह वर्ष तक का जो समय होता है इसमें लंबाई भार अत्यल्प वृद्धि या अथा स्थिति ठीक है मतलब इसमें द्वितीय पार्ट में क्या होता है लंबाई और भार में तो वृद्धि होती है प्रथम पार्ट में क्या होता है बच्चों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है लेकिन द्वितीय पार्ट जो होगा नौ से बारह वर्ष तक का जो समय होगा उसमें भी लंबाई और भार अत्यल्प वृद्धि मतलब 
कुछ वृद्धि होती है और कुछ यथास्थिति रहती है मतलब वृद्धि के साथ साथ वृद्धि लंबाई भी बढ़ेगी और भार भी बढ़ेगा लेकिन अल्प बढ़ेगा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अल्प बढ़ेगा थोड़ा सा बढ़ेगा या कुछ लोगों का यथास्थिति वही भार रहा था ठीक है तब तक नौ से बारह अवस्था का जो सेकंड पार्ट है इसकी विशेषताएं देख लेते हैं ठीक है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं ठीक है बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं ठीक है बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता देखिए सीखने की गति क्या होती है इस अवस्था में जो सीखने की गति होती है मंद किंतु सीखने के दायरे में वृद्धि होती है ठीक है सीखने की जो प्रक्रिया होती है जानने की जो प्रक्रिया होती है सीखने की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी कम होती है मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसकी गति जो होती है वो मंद होती है मतलब धीमी होती है ठीक है सीखने की जो प्रोसेस होती है बच्चों में बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में जो बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो दायरे में सीखने के दायरे में वृद्धि होती है मंद होती है किंतु तो सीखने के दायरे में वृद्धि भी होती है ठीक है सीख बच्चा चीज़ों को सीखता कम है लेकिन दायरा उसका थोड़ा ज़्यादा होता है कि इस चीज़ को भी सीख ले ठीक है सीखने की जो प्रोसेस होती है पढ़ने की जो सीखने की जो प्रोसेस होती है वो कम होती है ठीक है लेकिन उसके दायरे में वृद्धि ज़्यादा होती है ठीक है सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके दायरे में वृद्धि ज़्यादा होती है नेक्स्ट देखते हैं बच्चा सीखता तो कम है देरी से सीखता है ठीक है इस अवस्था में बच्चा देरी से सीखता है देरी से सीखता है किंतु अधिक बातें सीख लेता है ठीक है ठीक है विकास की जो प्रक्रिया है बाल्यावस्था की जो विकास की जो प्रक्रिया है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है विशेषता ये है कि सीखने की गति तो मंद होती है धीमी होती है लेकिन सीखने के दायरे में वृद्धि भी होती है ठीक है सीखने के दायरे में वृद्धि से मतलब क्या है कि देरी से सीखता है किंतु अधिक बातें सीखता है ठीक है देरी से सीखता है किंतु अधिक बातें सीखता है इस अवस्था में ठीक है चिंतन एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है मनन करने का मतलब उस किसी भी चीज़ को सोचने का उसमें तर्क करने की जो विचार शक्ति होती है वो कुछ ज़्यादा होती है किसमें बाल्यावस्था में ठीक है याद रखिएगा तो बाल्यावस्था में जो चिंतन करना मतलब किसी भी चीज़ को सोचना उस चीज़ के बारे में सोचना और उस चीज़ के बारे में तर्क जैसे कोई सवाल नहीं बन रहा या कुछ चीज़ जैसे कुछ उस बच्चा कुछ देखता है जब बच्चा कुछ देखता है तो उसके बारे में चिंतन करता है मतलब सोचता है उसकी मान कि ये चीज़ है क्या उसके बारे में उसके दिमाग में तर्क की शक्ति होती है कि ऐसा हो जाए तो कैसा होगा ये चीज़ें हो जाए तो कैसी होगी ठीक है मतलब चिंतन और तर्क की शक्ति का विकास होता है किसमें बाल्यावस्था में ठीक है चिंतन चिंतन और तर्क की शक्ति का विकास होता है किसमें बाल्यावस्था में सीखने की रुचि उत्पन्न होती है मतलब किसी भी चीज़ को सीखने मतलब कोई भी चीज़ कर रहा है जैसे कोई कुछ काम कर रहा है बच्चा देखता है कोई कुछ काम कर रहा है जैसे कोई घर में बच्चे बड़े लोग काम कर रहे हैं तो बच्चा जब देखता है तो वो देख देखता है तो उस चीज़ के बारे में रुचि लेता है कि मैं भी करूँगा इस चीज़ को वह देखता है और रुचि उत्पन्न करता है ठीक है उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है वो भी इंटरेस्ट लेता है कि मैं भी इस काम को करूँ ठीक है तो सीखने में रुचि उत्पन्न करता है ठीक है किसी भी चीज़ को सीखने में रुचि उत्पन्न करता है बच्चा कोई किसी भी किसी को देखता है तो उसमें वह रुचि उत्पन्न करता है ठीक है नेक्स्ट देखिए किशोर अवस्था की बात करें ठीक है नेक्स्ट देखिए किशोर अवस्था जैसे घर में अब घर में बहुत सारी घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक है जैसे कोई झाड़ू ही लगा रहा है कोई खाना बना रहा है ठीक है तो उस चीज़ को उस चीज़ को वो देख के वो सोचता है कि मैं भी इस, इस काम को करूँ ठीक है तो वो सीखने में रुचि उत्पन्न होने का समय होता है कौन बाल्यावस्था में ठीक है किशोर अवस्था की अगर हम बात करें ठीक है किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था तीव्र विकास का तूफानी काल जिसको बोलते हैं ठीक है बच्चे का तूफानी काल जिसमें बच्चा ये डिक्लेयर होता है कि किस स्टेज में जाएगा क्या चीज़ें ये करेगा ठीक है यहाँ से बच्चे का एम डिक्लेयर होता है कि बच्चा क्या कर सकता है तूफान काल जिसको बच्चे को अगर सही दिशा मिली तो सही राह में जाएगा गलत दिशा में तो वो गलत राह में यहाँ से चला जाता है किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं किशोर बारह से अट्ठारह वर्ष तक का जो समय होता है बालक का जो बनने का जो समय होता है ठीक है बालक का जो तूफानी तूफानी काल जिसको बोलते हैं जीवन का तूफानी काल ठीक है जीवन का तूफानी काल जिसको बोलते हैं मतलब बच्चा यहाँ से किस स्टेज में चला जाएगा किस राह में चला जाएगा ठीक है गलत दिशा में चला जाएगा या सही दिशा में चला जाएगा वो अवस्था होती है किशोर अवस्था जीवन का तूफान का इस काल में बालक अपनी बाल प्रवृत्तियों ठीक है बाल प्रवृत्ति को छोड़ छोड़कर परिपक्वता की ओर मतलब परिपक्वता मतलब उसमें ज्ञान की चीज उसमें नॉलेज बढ़ता है ठीक है उस चीज को करने की इससे उस चीज को करने की शक्ति उसमें उसके दिमाग में आती है कि क्या मैं करूँ ठीक है क्या मैं करूँ तो अच्छा बनूँ क्या मैं बुरा क्या बुरा करूँ मतलब उसकी उसका एक तूफानी काल आ जाता है 
कि बच्चा अगर सीखता है ठीक है बच्चा अगर अच्छी बातें सीखता है तो अच्छे राज में चला जाएगा बुरी बातें सीखता है तो बुरी तरह चला जाएगा मतलब परिपक्वता बाल प्रवृत्तियों को छोड़कर बाल प्रवृत्तियों को छोड़कर बालक अपनी बाल प्रवृत्तियों को छोड़कर छोड़कर परिपक्वता की ओर परिपक्वता की तरफ बढ़ता है ठीक है देख लेते हैं किशोर अवस्था की प्रमुख जो विशेषताएं हैं इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी वो देख लेते हैं ठीक है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं ठीक है इस अवस्था में देखिए किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता इस काल में प्रजनन अंग ठीक है इस काल में क्या होते हैं प्रजनन अंग ठीक है उसके शरीर के जो अंग होते हैं ठीक है उनमें क्या होती है प्रवृत्ति काम करने की प्रवृत्ति जागृत होती है ठीक प्रजनन अंग विकसित होने के कारण काम की जो प्रवृत्ति होती है वो जागृत होती है ठीक है इस काल में क्या होता है प्रजनन अंग जो होते हैं ठीक है थीके? इस काल में जो प्रजनन अंग होते हैं विकसित होते हैं ठीक है प्रजनन अंग मतलब अंग में इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं जो अंदर के जो बॉडी के जो अंदर पार्ट्स होते हैं मतलब ग्रोथ होना ठीक है बॉडी का ग्रोथ होना चाहे बच्चा हो या बच्ची हो ठीक है इस काल में क्या होता है प्रजनन अंग विकसित होने विकसित होने का उसमें काम की जो प्रवृत्ति होती है वो जागृत होती है काम की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जागृत होती है देखिए नेक्स्ट देखिए कि 12 से 14 वर्ष याद रखिएगा 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कों की अपेक्षा 12 से 14 वर्ष याद रखिएगा 12 से 14 वर्ष आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है ठीक है इस काल में मतलब किशोर वस्त्र की अगर हम बात करें किशोर वस्त्र की अगर हम बात करते हैं तो बारह से चौदह वर्ष ठीक है बारह से चौदह वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो लंबाई और मांसपेशियां हैं उनमें तेजी से क्या होती है वृद्धि होती है उनमें तेजी से क्या होती है वृद्धि होती है ठीक है उनमें तेजी से क्या होती है वृद्धि होती है 12 से 14 वर्ष ठीक है 12 से 14 वर्ष में लड़कों की जो अपेक्षा लड़कियों की जो लंबाई है लंबाई है और मांसपेशियाँ हैं ठीक है ना इंटरनल पार्ट बॉडी का इंटरनल पार्ट तेजी से विकसित होता है तेजी से वृद्धि करता है एवं चौदह से अट्ठारह वर्ष के बाद ठीक है चौदह से अठारह वर्ष की अगर हम बात करें चौदह से अठारह वर्ष चौदह से अठारह वर्ष में आयु में लड़कियों की अपेक्षा ठीक है यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे लड़कों बारह से चौदह वर्ष बारह से चौदह वर्ष लड़कों की अपेक्षा यहाँ पे चौदह से अठारह वर्ष लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई में वृद्धि होती है लड़कों की लंबाई में क्या होती है लड़कों की लंबाई में यहाँ पे वृद्धि होती है ठीक है लड़कों की लंबाई में यहाँ पे वृद्धि होती है कब से चौदह से अठारह वर्ष की आयु में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई में यहाँ पे वृद्धि होती है इस अवस्था में क्या होता है मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कुछ ज़्यादा तीव्र हो जाती है ठीक है किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो तीव्र हो जाती है ठीक है मतलब मित्र बनाने की जो मित्र की हमारे पास मित्र बने तो तो इस अवस्था में होते हैं किस अवस्था में किशोर अवस्था में मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति होती है मित्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी किशोर अवस्था में किस अवस्था में किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में बात करें तो इस अवस्था में मित्र बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा तीव्र हो जाती है इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है ठीक है इस अवस्था में व्यक्ति का जो सामाजिक संबंध है ठीक है व्यक्ति का जो सामाजिक संबंध है व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध बनाना ठीक है मित्र बनाना व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध बनाना समाज के बारे में जानना ठीक है समाज के बारे में जानना समाज के बारे में देखना सुनना ठीक है इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों ठीक है कौन से सामाजिक संबंधों में वृद्धि हो जाती है ठीक है तो सेशन कैसा लग रहा ठीक है आप कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और सेशन पे अगर आप नए हैं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और लाइक करिए ठीक है लाइक करना बहुत मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा थैंक यू सो मच ठीक है थैंक यू सो मच इसके अलावा इसके अलावा ये जो पार्ट है इसका और भी पार्ट इसके और भी पार्ट बनेंगे ठीक है इसके और भी पार्ट आएंगे तो ये पार्ट में क्या है जैसे पहले पार्ट को कवर किया जाएगा पार्ट के बाद उसका एम कवर किया जाएगा थैंक यू सो मच गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद